ನಮಸ್ಕಾರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಮಿತ್ರರೆ ಈ ದಿನ ನಾವು ನೋಡೋಣ ನೀಟ್ ಸಂಭವ ಕನ್ನಡ ಬ್ಯಾಚ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ನೀಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗಾಗಿ ಲೆವೆಂತ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಇಂದ ಇದೆ ಇದು ಕೂಡ ಚಾಪ್ಟರ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಸೆಲ್ ಸೈಕಲ್ ಅಂಡ್ ಸೆಲ್ ಡಿವಿಷನ್ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಕೂಡ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ನೀಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒನ್ ಕ್ವಶನ್ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಇಂದ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ಐದರ್ ಅದು ಮೈಟಾಸಿಸ್ ಆಗಲಿ ಮಿಯೋಸಿಸ್ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಫೇಜಿಸ್ ಆಫ್ ಸೆಲ್ ಸೈಕಲ್ ಇಂದ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಪಕ್ಕ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನೇನ್ ಕವರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಿದೀವಿ ನೋಡಿ ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ನೋಡೋಣ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಸೆಲ್ ಸೈಕಲ್ ದೆನ್ ಫೇಜಿಸ್ ಆಫ್ ಸೆಲ್ ಸೈಕಲ್ ಯಾವುದು ದೆನ್ ಇಂಟರ್ ಫೇಸ್ ಮತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಫೇಜಿಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಅದರಿಂದ ನೋಡೋಣ ಎಂ ಫೇಜ್ ಅಥವಾ ಮೈಟಾಸಿಸ್ ಸೆಲ್ ಡಿವಿಷನ್ ಅಂಡ್ ಇನ್ನೊಂದು ಮಿಯೋಸಿಸ್ ಸೆಲ್ ಡಿವಿಷನ್ ನಾವು ನೋಡೋಣ ಓಕೆ ಸೊ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಒನ್ ಬೈ ಒನ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಸೆಲ್ ಸೈಕಲ್ ಅಂಡ್ ಬಿಫೋರ್ ದಟ್ ಸೆಲ್ ಸೈಕಲ್ ಆರ್ ಸೆಲ್ ಡಿವಿಷನ್ ಅಂದರೆ ಏನು ನೋಡಿ ಸೆಲ್ ಡಿವಿಷನ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಎ ಸಿಂಗಲ್ ಪೇರೆಂಟಲ್ ಸೆಲ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಡಿವೈಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಗಿವ್ಸ್ ರೈಸ್ ಟು ಎ ಡಾಟರ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಆಸ್ ಪರ್ ದಿ ಎನ್ ಸಿ ಆರ್ ಟಿ ಪ್ರಕಾರ ಅಲ್ಲಿ ಟೂ ಡಾಟರ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಪ್ರತಿ ಸೆಲ್ ಡಿವೈಡ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ಡಾಟರ್ ಸೆಲ್ ನಮಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂಡ್ ದಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿಟ್ ಇಸ್ ಎ ಸೆಲ್ ಡಿವಿಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಎ ಸಿಂಗಲ್ ಪೇರೆಂಟಲ್ ಸೆಲ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಡಿವೈಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಗಿವ್ಸ್ ರೈಸ್ ಟು ಎ ಟೂ ಡಾಟರ್ ಸೆಲ್ಸ್ ದಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿಟ್ ಇಸ್ ಎ ಸೆಲ್ ಡಿವಿಷನ್ ಇನ್ ಸರ್ಟನ್ ಯುನಿಸೆಲ್ಲಾರ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಕೆಲವೊಂದು ಯುನಿಸೆಲ್ಲಾರ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಸೆಲ್ ಡಿವಿಷನ್ನೇ ಒಂದು ಟೈಪ್ ಆಫ್ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಕೆಲವೊಂದು ಯುನಿಸೆಲ್ಯುಲಾರ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಸೆಲ್ ಡಿವಿಷನ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಒಂದು ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಸೆಕ್ಚುವಲ್ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ವಲಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬೈನರಿ ಫಿಸನ್ ಇದೆ ಓಕೆ ಆರ್ ಬಡ್ಡಿಂಗ್ ಇದೆ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಯುನಿಸೆಲ್ಲಾರ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಸೆಲ್ ಡಿವಿಷನ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಒಂದು ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗಿ ಬಿಡುತ್ತೆ ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಮೇನ್ ನೋಡ್ಬೇಕಾಗಿದೆ ಒಂದು ಸೆಲ್ ಇದೆ ಸೆಲ್ ಡಿವೈಡ್ ಆಗಿ ಅದರ ಡಾಟರ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತಲ್ಲ ಅದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಒಂದು ಸೈಕಲ್ ದಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಸೆಲ್ ಸೈಕಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಇಸ್ ಸೆಲ್ ಸೈಕಲ್ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಸಿಕ್ವೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಇವೆಂಟ್ಸ್ ಸೆಲ್ ಸೈಕಲ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಸಿಕ್ವೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಇವೆಂಟ್ಸ್ ಬೈ ವಿಚ್ ಸೆಲ್ ಡುಪ್ಲಿಕೇಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಜಿನೋಮ್ ಅದರ ಜಿನೋಮ್ ಅನ್ನ ಡುಪ್ಲಿಕೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಡಿ ಎನ್ ಎ ಕಂಟೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಡುಪ್ಲಿಕೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಸಿಂಥೆಸಿಸ್ ದಿ ಅದರ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಯೆಂಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಸೆಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಸೆಲ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಲೆಗಳನ್ನ ಡುಪ್ಲಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅಂಡ್ ಇವೆಂಚುಲಿ ಡಿವೈಡ್ಸ್ ಇನ್ ಟು ಎ ಟೂ ಡಾಟರ್ ಸೆಲ್ ಸೆಲ್ ಸೈಕಲ್ ಏನಿದೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಸೀರೀಸ್ ಆಫ್ ಸಿಕ್ವೆನ್ಸಿಯಲ್ ಇವೆಂಟ್ ಏನ್ ವೇಚ್ ಸೆಲ್ ಡುಪ್ಲಿಕೇಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಜಿನೋಮ್ ಅಂಡ್ ಸಿಂಥೆಸಿಸ್ ದಿ ಅದರ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಯೆಂಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಸೆಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಸೆಲ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಲೆಗಳನ್ನ ಸಿಂಥಸೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಬಿಕಾಸ್ ಸೆಲ್ ಡಿವೈಡ್ ಆಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಸೆಲ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಸೆಪರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಡಿ ಎನ್ ಎ ಡಿವೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಸೆಲ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಲೆಗಳು ಸಿಂಥಸೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂಡ್ ಫೈನಲಿ ಒಂದು ಸಿಂಗಲ್ ಸೆಲ್ ಅದು ಎರಡು ಡಾಟರ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಆಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ದಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ಇದನ್ನ ಸೆಲ್ ಸೈಕಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ದೆನ್ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಬರುತ್ತಿಲ್ಲಿ ಈ ಸೆಲ್ ಡಿವಿಷನ್ ಎಂತಕ್ಕಾಗ್ಬೇಕು ವಾಯ್ ದಿಸ್ ಸೆಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡಿವೈಡ್ ಈ ಸೆಲ್ ಎಂತಕ್ಕೆ ಡಿವೈಡ್ ಆಗಬೇಕು ವಾಯ್ ದಿಸ್ ಸೆಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ ಡಿವೈಡ್ because to
ಸೆಲ್ ಡಿವೈಡಿಂಗ್ ಫೇಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಎಂ ಫೇಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಮೈಟಾಸಿಸ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಮಿಯೋಸಿಸ್ ಆಗ್ಬೋದು ಸೆಲ್ ವಾಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಸೆಲ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅದು ಯಾವ ತರದ ಸೆಲ್ ಇದೆ ಅದರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಡಿಸೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇದು ಮೈಟಾಸಿಸ್ ಆಗುತ್ತೋ ಅಥವಾ ಮಿಯೋಸಿಸ್ ಆಗುತ್ತೋ ಅಂತ ಎಂ ಫೇಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಮೈಟಾಸಿಸ್ ಆಗ್ಬಹುದು ಮಿಯೋಸಿಸ್ ಆಗಬಹುದು ಸೊ ದರ್ ಆರ್ ಮೇನ್ಲಿ ಟೂ ಫೇಸಸ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಇಂಟರ್ ಫೇಸ್ ಅಂಡ್ ಅನದರ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಎಂ ಫೇಸ್ ಇಂಟರ್ ಫೇಸ್ ಮೇನ್ಲಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಜನರಲಿ ವಿ ಸೇ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಫೇಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅರ್ಲಿ ಇಯರ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ಲಿ ಇಟ್ ವಾಸ್ ರೆಫರ್ಡ್ ಎಸ್ ಎ ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಫೇಸ್ ಅಂದರೆ ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ನೋಡಿದರೆ ಇಫ್ ಯು ಸಿ ದಿಸ್ ಒನ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲಿ ದರ್ ಈಸ್ ಅ ನೋ ಸೆಲ್ ಡಿವೈಡಿಂಗ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಫೇಸ್ ದರ್ ಈಸ್ ನೋ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮಲ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಫೇಸ್ ಆಸ್ ದರ್ ಈಸ್ ಎ ನೋ ಸೆಲ್ ಡಿವೈಡಿಂಗ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಫೇಸ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸೆಲ್ ಡಿವೈಡಿಂಗ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ ವಿ ಸೆಟ್ ಇದೆ ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಫೇಸ್ ಜನರಲ್ ವಿ ಸೆಟ್ ಇದೆ ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಫೇಸ್ ಅಂಡ್ ಹಿಯರ್ ಇನ್ ದಿ ಇಂಟರ್ ಫೇಸ್ ಸೆಲ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ ಫಾರ್ ದಿ ಸೆಲ್ ಡಿವಿಷನ್ ಸೆಲ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ ಫಾರ್ ದಿ ಸೆಲ್ ಡಿವಿಷನ್ ಅಂಡ್ ಸೆಲ್ ಗ್ರೋತ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ಅಂಡರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಸೆಲ್ ಗ್ರೋತ್ ಅಂಡ್ ಡಿ ಎನ್ ರೆಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೆಲ್ ಗ್ರೋತ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಡಿ ಎನ್ ರೆಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ ದಿ ಇಂಟರ್ ಫೇಸ್ ಸೆಲ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ ಫಾರ್ ದಿ ಸೆಲ್ ಡಿವಿಷನ್ ದೆನ್ ಯೂಜಲಿ ದ ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಫಾರ್ ದಿ ಇಂಟರ್ ಫೇಸ್ ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಎಷ್ಟು ಇರುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಇಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ ನೈಂಟಿ ಫೈವ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಡ್ಯೂರೇಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಸೆಲ್ ಸೈಕಲ್ ಟೋಟಲ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸೆಲ್ ಸೈಕಲ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ನೈಂಟಿ ಫೈವ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಟೈಮ್ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ಗೆ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅರೌಂಡ್ ದಿ ನೈಂಟಿ ಫೈವ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಇಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಫಾರ್ ದಿ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಳ್ಳೋಣ ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಸೆಲ್ ಸೈಕಲ್ ಡ್ಯೂರೇಷನ್ ಫಾರ್ ಎನಿ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಈಸ್ ಆರ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸೆಲ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಅವರ್ಸ್ ಇನ್ ದಟ್ ನೈಂಟಿ ಫೈವ್ ಅವರ್ಸ್ ಈಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಫಾರ್ interphase and only 5 hours is required for cell division or m phase next uh m phase is a actually cell dividing phase anta helthi actual cell divide cell division phase it is okay then it starts with the karyokinesis karyokinesis nothing but it is a nuclear division idu karyokinesis in the start hogute and ends with the cytokinesis that is a division of cytoplasm cytokinesis division of nucleus that is a karyokinesis and that is and as it is it requires around 95 percent of time duration then m phase requires it is about less than or equal to 5 percent duration of cell cycle period so it's right so you know the example not a nodi in the yeast cell if the cell cycle duration is 90 minute yeast cell only 90 minute it's really total uh interface ge est time bekagutte what is the time period for the interface and what is the m phase so nodo na illi if the yeast cell ide yeast cell ide okay yeast cell 90 minute is the total duration of cell cycle period in that interface ge est bekagutte that is more than 85 minute more than 85 minute for the interface and it is around uh, around 5 minute nearly 5 minute for the m phase idu aitu ade rithi human typical cell aadre okay if you can say nan ille barithe nodi if it is a human typical cell aadre if it is a total duration is 24 hours ide illi so in this interface ge est bekagut nodi it is around required to complete the interface it requires 23 hours and ade cell division or m phase complete aglike it requires for the m phase it requires around 1 hour 1 hour is enough for the m phase next it is about the interphase the graphical representation a pie chart for the cell cycle we can say generally for the cell cycle and in the interface you can see here in the interface mainly there are three sub stages there are three phases they are one is g1 phase or gap one phase yes phase or synthesis phase g2 phase or gap two phase we can say g1 phase we can say it is a first growth phase so one more hesari the k nide nodi it is also
growth one phase. Then S phase that is the synthesis, or we can say here synthesis of DNA will takes place or DNA replication. Synthesis of DNA will takes place in this phase. And G2 phase that is a gap two phase, we can say it is a growth two phase, a second growth phase, we can say. Growth two phase. It's a growth two phase, or we can say it is a second growth phase. Next, no daily, it is one complete cell cycle. It is a graphical representation for the cell cycle. And in the interface, there are three phases. What are the three phases? One is G1 phase, here it is, then S phase and G2 phase. Then, here this portion is a inter a M phase. This portion, this portion is a M phase. Again, M phase is divided into a two stages. One is karyokinesis and another one is a cytokinesis. Karyokinesis ali matte naalku sub stages barte. They are the four sub stages of karyokinesis are prophase, metaphase, anaphase, telophase. But the kone ali cytokinesis barte. At the last, there will be a cytokinesis. Now we have to see the interphases. Interphases ali sub stage ya the G1 phase, S phase, G2 phase. Idu mur stage barte. So, you are now a detailed description. Now, you mention it. That's not a detail. And later on, we can see about the M phase later. Okay. So, first one is G1 phase. G1 phase is the first is the G1 phase. That is a, it is the interval of interval between mitosis and DNA replication. It is a illi mitosis cell division. That is cell division. And illi DNA replication is there. This is the gap. That is a gap one phase. That is the interval phase. That we can say it is a G1 phase and LTV. Or here the cell undergo the growth. By duplicating the cell organelles. By synthesizing the proteins which are re required for DNA replication. DNA replication is because the proteins are synthesized. Most of the cell organelles they undergo the duplication. Most of the cell organelle most of the cell organelle they undergo the duplication. So that we can say it is a G1 phase. So G1 phase, what it is? It is the interval of mitosis and DNA replication. And here, most of the cell organelle they undergo the duplication. Most of the maximum cell organelle in the cells they undergo the duplication in the G1 phase only. So whatever the enzymes are proteins here nucleoti nucleotides or generally we can say raw materials which are required for the DNA replication they are synthesized in the G1 phase only but certain cells certain cells if the some cells do not want to divide further tell when the cells go only division cell division and process and nils some cells do not divide further, exit G1 phase. G1 phase in the Varagade birthday and to enter an inactive stage. Some cells, if they do not want to divide further, they exit from the G1 phase and enter an inactive stage. And that stage, we can say it is a quiescent stage or G0 stage or G0 phase. We can say it is a quiescent stage or G0 phase. Hello, brother. G zero phase on the other. No problem. Okay. You can say G zero phase, a G naught phase, or quiescent stage. If the G one G one phase cells, if they do not want to divide, they exit from the cell dividing activities and enter into the inactive stage. And that inactive stage again healthy now. Yes. You do quiescent stage or G naught phase on the healthy. Next. The cells in this stage, G1 stage, especially G0 stage, only cell division process in the other. So, cell in this stage remains metabolically active. Cell dividing activities are not constant. That is completely inactive. The cells in the G0 stage, this is very important. Huh? This is the example question. The cells in this stage remain metabolically active. 
the cells in this stage that remains metabolically active but no longer proliferate alli metabolic activities nadita irutte but there is no cell division unless they call to do so avugalige cell division maadbeku anta signal baruvarege they remains inactive stage alle irutte whenever they get the signal of cell division they undergo the or they continue the process of cell division so the cells of g not phase they are remains metabolically active they remains metabolically active and they not proliferate wrong, longer if they call to do proliferate proliferation and cell division if they call to do for the cell division if they will get the cell uh, signal of cell division then only they will start the cell division best example is heart cells kelavond cells are temporary matra cell dividing activities in the horage irutte kelavond permanent age hogutte best example nerve cells they term permanently stop the cell division heart cells they temporarily stop the cell dividing activities like that we can say then here it is a yes phase yes phase or we can say it is a synthetic phase anta helthivi the dna replication and centriole duplication will occurs in the yes phase only dna replication occurs within the nucleus and centriole duplication will occurs in the cytoplasm the next here as the dna replication will takes place dna amount will doubles but the number of chromosomes will remains the same idu bahala important ide the amount of dna doubles Yeah, in the S phase, but the chromosome number remains same in this stage. It is not critical. Important is here as uh, the DNA replication will takes place, but the amount of DNA will doubles, but number of chromosomes remains same. I get it. The next is here it is a G two phase. What is G two phase? That we can say it is a growth two phase. Second growth phase, a gap two phase, and third we, or what post synthetic phase, and then we could have both. We can say it is a yes phase, none there. Synthesis phase, none there. But there, so it is a post synthetic phase, or early mitosis. Act there, and there pre mitotic phase, and there both. Either na pre G one phase, it is all that we that one we can say it is a pre synthetic phase or post synthetic phase, and there both. So post mitotic phase, we can say post mitotic phase or pre synthetic phase. G2 phase and here in here both do it is a post synthetic phase or pre mitotic phase and tell you what are the events will takes place in the G2 phase. G2 phase here the cell prepare itself for the cell dividing activities. Here cell division are going to so cell division ke any nag beko adal lo will prepare akta hai. So for the cell division tubulin proteins are required. So synthesis of proteins for the cell division especially our protein tubulin protein from that the spindle fiber will forms. so mostly the tubulin protein synthesis ille aagte irutte aste alla the certain cell organelles like duplication of some cell organelles like golgi bodies mitochondria and chloroplast these three cell organelle duplication takes place in the g2 phase yavdu golgi body mitochondria and chloroplast kelavond sala exam alli keltare duplication of semi autonomous organelle takes place in which stage of the cell cycle semi autonomous organelle yavudu that is a mitochondria and chloroplast so mitochondria mate chloroplast organelle gala duplication agutte g2 phase alle okay the duplication of semi autonomous organelle will takes place in the g2 phase they are mitochondria chloroplast and along with that even golgi body duplication will also takes place in the g2 phase next interphases so these are the three stages already we discussed this one next we have to see after the completion of interphase that is a m phase in the uh, m phase we can consider it as a mitosis or we can consider it as a meiosis or it is a actual cell dividing phase anta helabodu now m phase is nothing but it is a actual cell dividing phase and here we have to see about the one by one first one is mitosis and second one is a meiosis first we can start this m phase some important feature of this m phase it is the most dramatic phase anta helabodu it is the most dramatic phase why it is most dramatic phase because from externally horagade inda we can clearly observe the movement of chromosomes we can clearly observe the nuclear division their formation of daughter cells 
from a normal microscope we can clearly observe the movement of chromosomes or the formation of daughter nuclei so therefore it is the most dramatic phase anta karitivi m phase is nothing but it is the most dramatic phase so if it is a mitosis anta now consider madidare now mitosis in munde detail like nota hogona in this chromosome number in parent and progeny cell is almost same irutte after the division the chromosome number in the parental cell and in their progeny or daughter cells is almost same so therefore it is a equational cell division anta heltivi mitosis is nothing but it is a equational cell division anta heltivi because the number of chromosomes in the parental cell and the formed progeny cells or daughter cells they are same so therefore it is a equational cell division and in the m phase again there are two sub stages one is karyokinesis and another one is cytokinesis karyokinesis andre it is a division of nucleus cytokinesis andre it is a division of cytoplasm and in the karyokinesis again there are four stages naalku stages galu borutte what are the four stages of karyokinesis illi ide nodi ondu illi barididini one by one description kodidini they are prophase metaphase anaphase and telophase the four stages of karyokinesis are they are prophase metaphase anaphase and telophase so these are the four phases illi pie chart nodiddadre nimge gothagutte the four stages yavdu illi ide nodi so these are the four stages the four stages of karyokinesis they are prophase metaphase anaphase and telophase ಇದು ನಾಲ್ಕು ಫೇಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ ಫೋರ್ ಸ್ಟೇಜಸ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾರಿಯೋಕೈನಸಸ್ ಸೊ ಅವುಗಳನ್ನ ನಾವು ಒನ್ ಬೈ ಒನ್ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಫಸ್ಟ್ ಫೇಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಪ್ರೊ ಫೇಸ್ ಪ್ರೊ ಫಸ್ಟ್ ಓಕೆ ದಟ್ ಇಸ್ ಪ್ರಿಮಿಟಿವ್ ಯ ಫಸ್ಟ್ ಫೇಸ್ ಯೂಸಲಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಫೇಸ್ ಆಫ್ ಮೈಟಾಸಸ್ ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಇಯರ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿಗಿನ್ಸ್ ವಿತ್ ಕಂಡೆನ್ಸೇಷನ್ ಆಫ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಥಿನ್ ಕ್ರೊಮ್ಯಾಟಿನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಥಿನ್ ಕ್ರೊಮ್ಯಾಟಿನ್ ಥ್ರೆಡ್ಸ್ ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡೆನ್ಸೇಷನ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಹಿಸ್ಟೋನ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಸಿಂಥಿಸಿಸ್ ಸೊ ಹಿಸ್ಟೋನ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಸಿಂಥಿಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಜೀವನ್ ಫೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೊ ಹಿಯರ್ ದ ಕಂಡೆನ್ಸೇಷನ್ ಆಫ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿಗಿನ್ಸ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಕಂಡೆನ್ಸೇಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ದೆನ್ ಸೆಂಟ್ರೋಸೋಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಮೂವ್ ಅಪೋಸಿಟ್ ಪೋಲ್ ಸೆಂಟ್ರೋಸೋಮ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅದು ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಕ್ರೊಮ್ಯಾಟೆಡ್ ಮೀನ್ಸ್ ಸೆಂಟ್ರೋಸೋಮ್ ಓಕೆ ಸೆಂಟ್ರೋಸೋಮ್ ಇದೆ ಡುಪ್ಲಿಕೇಟೆಡ್ ಸೆಂಟ್ರೋಸೋಮ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ದೇ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಸೆಂಟ್ರೋಸೋಮ್ಸ್ ಇದೆ ದೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಟುವರ್ಡ್ ದಿ ಅಪೋಸಿಟ್ ಪೋಲ್ ಅಪೋಸಿಟ್ ಪೋಲ್ಗೆ ಮೂವ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂಡ್ ಅಟ್ ದಿ ಎಂಡ್ ದ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಕಂಡೆನ್ಸಿ ಅಂದರೆ ಈ ಫೇಸ್ನ ಎಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಅಟ್ ದಿ ಎಂಡ್ ಅಟ್ ದಿ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಪ್ರೊಫೇಸ್ ದ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಕಂಡೆನ್ಸಿಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ದೆನ್ ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ದ್ಯಾಟ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಎನ್ವಲೋಪ್ ಅಂಡ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಲಸ್ ದ ಡಿಸ್ ಅಪಿಯರ್ಸ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಕಂಡೆನ್ಸಿಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಸೆಂಟ್ರೋಸೋಮ್ ದ ರೀಚ್ ಇಸ್ ದ ಅಪೋಸಿಟ್ ಪೋಲ್ nuclear envelope and nucleolus that disappears completely oh completely disappear agirutte so that ends the prophase stage next to the prophase that is a metaphase anta helthivi that is a second stage Met phase nothing but stage that is a second stage of uh, we can say mitosis cell division what will happens here the complete disintegration of nuclear envelope prophase ali nuclear envelope disintegrate aitandre complete disintegration of nuclear envelope which marks the beginning of metaphase important point ide nenu pitkoli the complete disintegration of nuclear envelope which marks the beginning of metaphase here the condensation of chromosomes continues and the chromosome completely condensed chromosome can be visible clearly chromosome structure anna detail agi study maadbekandre to see the structure of chromosome it is better to see the metaphase stage of cell division because you can get the complete condensed chromosome in the metaphase stage metaphase stage alli complete condensed chromosome nimage nodlikke sigutte because illi chromosome structure athwa se bahala clear agi nodlikke sigutte so the complete disintegration of nuclear envelope marks the beginning of metaphase and aste alla whatever the highly condensed chromosome ide with the help of spindle fibers the spindle fiber they attaches to the kinetochore that is the disc shaped structure present over the centromere 
ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಕೋರ್ಗೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂಡ್ ವಿತ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ದಟ್ ದ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್ ದ ಅಲೈನ್ ಓಕೆ ದ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್ ಅಲೈನ್ ಆನ್ ದಿ ಮೆಟಾಫೇಸ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಆಲ್ ದಿ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್ ಅಲೈನ್ ಆನ್ ದಿ ಮೆಟಾಫೇಸ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಆರ್ ಇಕ್ವೆಟೋರಿಯಲ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಂಗಲ್ ಮೆಟಾಫೇಸ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇನ್ ದಿ ಮೈಟಾಸಿಸ್ ಸೆಲ್ ಡಿವಿಜನ್ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎ ಸಿಂಗಲ್ ಮೆಟಾಫೇಸ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಇಲ್ಲಿ ಇಮೇಜಸ್ ನೋಡಿ ಓಕೆ ಫಸ್ಟ್ ಇದೆ ದಿಸ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಎ ಅರ್ಲಿ ಪ್ರೊಫೇಸ್ ಇದು ಅರ್ಲಿ ಪ್ರೊಫೇಸ್ ಇದೆ ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾಪ್ನಿಂಗ್ ಇಯರ್ ಅರ್ಲಿ ಪ್ರೊಫೇಸ್ ಕಂಡೆನ್ಸೇಷನ್ ಆಫ್ ಕ್ರೊಮ್ಯಾಟಿನ್ ಫೈಬರ್ಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ದೆನ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಲೋಪ್ ಸ್ಲೋಲಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಡಿಸಿಂಟಿಗ್ರೇಟಿಂಗ್ ಇನ್ ದಿ ಲೇಟ್ ಪ್ರೊಫೇಸ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಎನ್ವಲೋಪ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಡಿಸಿಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ಆಗಿದೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ದೇರ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಲೋಪ್ ಇಸ್ ಅಟ್ ದಿ ಎಂಡ್ ಎಂಡ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಆಫ್ ದಿ ಡಿಸಿಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ದೆನ್ ಹಿಯರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಕಂಡೆನ್ಸ್ ದ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್ condensed the chromosomes and that we can say it is a late prophase we can say and as the nuclear envelope it will completely disintegrates it will marks the beginning of metaphase and here what we say this one is a transition to the metaphase we can say this stage generally we can say it is a transition to the metaphase and then what will happens here so here chromosomes are there and there are there and there are spindle fibers connect agute spindle fibers it will connect to the kinetic core of the chromosomes chromosomes ga kinetic core ge connect agutte and these are because of the, the because of the congestion here all the chromosomes they will align on the equatorial line or metaphase plate idanna nav heltivi metaphase plate formation agutte it is a metaphase plate or all the chromosomes align on the equatorial line ಇಕ್ವೆಟೋರಿಯಲ್ ಲೈನ್ ಮೇಲೆ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್ ಗಳೆಲ್ಲ ಬಂದ್ ನಿಲ್ಲುತ್ತೆ ಅಂಡ್ ಹಿಯರ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ ಸೆಂಟ್ರೋಸೋಮ್ಸ್ ಇನ್ ದಿ ಟೂ ಪೋಲಾರ್ ರೀಸನ್ ಸೊ ದಟ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ ದಿ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಮೆಟಾ ಫೇಸ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಂಡ್ ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅನಾ ಫೇಸ್ ಟಿಲೋ ಫೇಸ್ ಅಂಡ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ ಟೂ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಪೇರ್ ಫಾರ್ಮ್ ಲೈಕ್ ದಟ್ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ನೋಡೋಣ ಅನಾ ಫೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಒನ್ಸ್ ದ ಮೆಟಾ ಫೇಸ್ ಸ್ಟೇಜ್ ವಾಸ್ ಓವರ್ ದೆನ್ ಹಿಯರ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಅಲೈನ್ಡ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್ ಆನ್ ದಿ ಇಕ್ವೆಟೋರಿಯಲ್ ಲೈನ್ ಆರ್ ಮೆಟಾ ಫೇಸ್ ಹಿಯರ್ ದ ಸೆಂಟ್ರೋಮಿಯರ್ ವಿಲ್ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮೀನ್ಸ್ here it is a one chromosome okay and it is connected by a spindle fibers here and this side now what will happens this cent uh, centromere it will splits centromere will splits and it will forms into a two sister chromatids the centromere will splits and this is one spindle fiber and this side is one spindle fiber chromosomal fiber we can say then a chromosomal fiber and telti we so illi what will happens now the centromere will split the sister chromatids will start moving towards the opposite pole that is a ana phase and telti we in the ana phase the sister chromatids moving towards what is happening here sister chromatids sister chromatids moving to opposite pole they are moving to opposite pole that is the important step here and ana phase is the shortest phase in the process it is the shortest phase in the process longest phase is process and ana phase is the ha huh, ana phase is the shortest phase in the mitosis cell division in the mitosis and longest phase is the process longest phase we can say it is a prophase and the healthy way next at the once these chromo sister chromatids they will reaches to the opposite pole opposite pole here reach at the mele these chromosomes again condensed chromosomes they will decondenses they lose their individuality and over them augala mele nuclear envelope matte reform agutte nucleolus matte reform agutte and that results in a formation of daughter nuclei what will happens here that is a, these chromosomes they decondenses they lose their individuality nuclear envelope will reforms over them nucleolus will reforms and this is centrosome they will disappears so that results in a formation of that results in a formation of two daughter nuclei in a single cell and that we can say it's a marks the as the two daughter nuclei are formed in a single cell that we can say it marks the end of telophase the next stage is cytokinesis so cytokinesis kuda yerdu prakar dalli agutte cytokinesis andre we can say cytokinesis means it is a cytoplasmic division it will also takes place in a two ways what are the two different way in the plant cell it by the cell plate formation and in the animal cell the cell foro formation cell foro means 
the invagination of cell membrane cell membrane walagade vatlike start agutte the invagination of cell membrane that results in a cell foro formation that results in a cell foro formation and ultimately it results in a, after this at the end of the cytogenesis that results in a formation of two daughter cells so here these are the daughter cells are formed and this one is a cell foro cell foro in the animal cell so ee rithi aagta ide so nodi description nodona anaphase there is a centromere splits and sister chromatids move toward the opposite pole telophase alle enagutte it is the last stage of karyogenesis where the chromosome decondenses and lose their individuality nuclear envelope reappears nucleolus golgi bodies endoplasmic reticulum they reforms and finally two daughter nuclei in a single cell that we can say telophase after the telophase there is a cytogenesis we can say division of cytoplasm and in this the in the plants the division of cytoplasm will take place by cell plate formation and in the animal cell the division of cytoplasm takes place by cell foro formation okay so here you can see what is this cell plate and cell foro formation consider it is a plant cell consider it is a plant cell and here there are two nuclei were formed two daughter nuclei were formed at the end of telophase now here how the cell plate will forms usually due to the accumulation of phragmoplast bodies here there is a cellulosic vesicles will comes and lie at the center and because of the phragmoplast okay and here it will resembles like a cell plate it resembles like a plate between the two nuclei that is a cell plate formation and it will grows periphery idu horagade ee riti grow aaglik shurut illinda ee riti madlu center alli agutte amale it will grows periphery from the center to periphery it will start moving so that we can say it is a cell plate cell plate in the plant cell plate formation in the plant and ultimately finally it results in a formation of two daughter cell this is the one cell and this side is the one more cell like this the cell plate will forms in case of animal cell consider here there are the two daughter nuclei are formed like this and slowly as the two daughter nuclei are formed at the end of the telophase here the cell membrane it will start moving toward the inward that is the invagination of cell membrane we can say and it will grows continuously that is a furrow of the cell membrane it will grows continuously toward the center here this is one nucleus second nucleus and finally as both these are connect so it results in a formation of two daughter cell it results in a formation of two daughter cell so that is a uh, by the cell furrow formation in case of animals so how the cytogenesis will takes place in the plant cells and animal cells in the plant cells cell plate formation follow adre animal cells only cell furrow formation agutte enagutte in the plant cell cell plate formation adre animal cells only cell furrow method in the cytogenesis aagta irutte so here i mentioned one more additional point illi ond kelavond additional inond additional point mention madidini idu kuda important ide nodi illi what it is if the karyokinesis is not followed by cytokinesis in this cell okay during the cytokinesis if the karyokinesis is not followed by cytokinesis then what happens it results in a multinucleated condition or such cells they are known as a syncytial cells or syncytium we can say if the karyokinesis is not followed by cytokinesis then we can say it is a multinucleated condition or such cells in the cells galige now syncytium cells athwa syncytial cells anta heltivi and the best example for this one is a liquid endosperm of coconut tengina liquid endosperm andre yale neer idiyalla yale neeru engine elene iridiyalla there is a best example for multinucleated condition idaitu next now nodona significances of mitosis cell division mitosis cell division significances enide what are the significance of mitosis illi number of chromosomes in both parental cell and progeny cell 
ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೆಟ್ ಇದೆ ಇಕ್ವೇಷನಲ್ ಸೆಲ್ ಡಿವಿಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಸೇಮ್ ಇದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಇನ್ ಬೋತ್ ಪೇರೆಂಟಲ್ ಸೆಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರೊಜೆನಿ ಸೆಲ್ಸ್ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಐಡೆಂಟಿಕಲ್ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಇನ್ ಡಾಟರ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಡಾಟರ್ ಸೆಲ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಐಡೆಂಟಿಕಲ್ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ದೇರ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಒಂದು ಸಿಂಗಲ್ ಸೆಲ್ ಇದೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಡಿವೈಡ್ ಆಗ್ತದೆ ಸಿಂಗಲ್ ಸೆಲ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಡಿವೈಡ್ ಆಗ್ತದೆ ಸೊ ಗ್ರೋತ್ ಆಫ್ ಮಲ್ಟಿ ಸೆಲ್ಯುಲರ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಬಾಡಿ ಓಕೆ ಇನ್ ಅವರ್ ಬಾಡಿ ದ ಸೊ ಡಿವಿಷನ್ ಆಫ್ ಸೊಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಸೆಲ್ಸ್ ದಟ್ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಇನ್ ಎ ಗ್ರೋತ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೇನ್ಲಿ ಡ್ಯೂ ಟು ದಿ ಮೈಟಾಸಿಸ್ ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಇನ್ ಅವರ್ ಬಾಡಿ ಇನ್ ಆಲ್ ದಿ ಬಾಡಿ ದ ಡಿವಿಷನ್ ಆಫ್ ಸೊಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಆರ್ ಗ್ರೋತ್ ಆಫ್ ದಿ ಬಾಡಿ ಇಸ್ ಮೇನ್ಲಿ ಡ್ಯೂ ಟು ದಿಸ್ ಮೈಟಾಸಿಸ್ ಸೆಲ್ ಡಿವಿಷನ್ ಓನ್ಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ದಟ್ ದ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ದ ಪಾರ್ಟ್ ಇಂಜೂರ್ಡ್ ಪಾರ್ಟ್ ಯಾವಾಗಾದರೂ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಟ್ ಆಗಿದ್ರೆ ನೋವಾಗಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಕಿನ್ ಪೀಲಿಂಗ್ ಸ್ಕಿಲ್ ಸ್ಕಿನ್ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಅಥವಾ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಹೀಲಿಂಗ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ದ ಅವರ್ ಸ್ಕಿನ್ ಹ್ಯಾವ್ ದೇರ್ ಓನ್ ಹೀಲಿಂಗ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ದ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ದ ಪಾರ್ಟ್ ಈಸ್ ರಿಪೇರ್ಡ್ ಬೈ ದಿಸ್ ಮೈಟಾಸಿಸ್ ಸೆಲ್ ಡಿವಿಷನ್ ಓನ್ಲಿ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ದ ಪಾರ್ಟ್ ಈಸ್ ರಿಪೇರ್ಡ್ ಬೈ ದಿ ಮೈಟಾಸಿಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಆಲ್ಸೋ ಶೋ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಇನ್ ದಿ ಸೆಲ್ ರಿಪೇರ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ then continuous division in the meristematic cells of the plant which results in the growth of the plant is due to the continuous division in meristematic cells is due to the mitosis cell division only and not only that in some social insects in some social insects less, just like honey bees okay example is honey bee in honey bee especially male honey bee ha huh? especially male honey bee the haploid cells divides by mitosis the male honey bee we can say they are the drone the drones they produce the gametes by the mitosis cell division only so these are the some important significance of mitosis cell division the next we have to see the it is about meiosis or we can say it is a reductional cell division meiosis or we can say it is a reductional cell division overall this meiosis is known as a reductional cell division why because it reduces the number of chromosomes by half compared to the parental cells in the daughter cells ha huh? compared to the parental cells in the daughter cells it reduces the number of chromosomes by half results in the production of haploid daughter cells compared to the parental cells it reduces the number of chromosomes by half results in the formation of haploid daughter cells and that we can say it is a meiosis or reductional cell division parental cells only 2n number of chromosomes idre okay in the parental cell if there are 2n number of chromosomes then meiosis at takshna only n number of chromosomes agutte total n number of four daughter cells produce agutte n number of four daughter cells only produce agutte and that we can say it is a meiosis cell division in this one more important point here i am mentioning it is it is a very important in the meiosis cell division the two sequential nuclear division yerdu sala nuclear division agutte two sequential nuclear division but only one dna replication will take place and at the end of the meiosis four haploid cells were formed then in the meiosis mainly there are two stages one is meiosis 1 and another one is a meiosis 2 actually meiosis 1 is reductional and meiosis 2 is similar to mitosis or we can say equational anthe helbodu in the meiosis 1 again there are four sub stages prophase 1 metaphase 1 anaphase 1 and telophase 1 and in the prophase 1 again there are five sub stages they are leptotene zygotene pachytene diplotene and dikinesis so these are the five sub stages in the meiosis 2 again as usual there are four sub stages there are prophase 2 metaphase 2 anaphase 2 and telophase 2 so these are the four sub stages of meiosis 2 cell division now we have to see all these what will happen actually in the meiosis 1 matte meiosis 2 dalli yen actually agutte what are the events will occurs adinellavu illi navu nodbekagide so nodili Usually, ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಇವೆಂಟ್ಸ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮೆಟಿಕ್ ರೀಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಇವೆಂಟ್ಸ್ ನೋಡೋಣ ಮೇನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇವೆಂಟ್ ನಾವು ನೋಡೋಣ ಪ್ರೊಫೇಸ್ ಒನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇಟ
ಪ್ರೊಫೇಸ್ ಒನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಪ್ರೊಫೇಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಮಿಯೋಸಿಸ್ ಒನ್ ಇಸ್ ದಿ ಲಾಂಗೆಸ್ಟ್ ಫೇಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಮಿಯೋಸಿಸ್ ಸೆಲ್ ಡಿವಿಷನ್ ನಾನು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲೇ ಬರಿತೀನಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಲಾಂಗೆಸ್ಟ್ ಫೇಸ್ ಪ್ರೊಫೇಸ್ ಒನ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೈಡ್ ಇಸ್ ದಿ ಲಾಂಗೆಸ್ಟ್ ಫೇಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಮಿಯೋಸಿಸ್ ಲಾಂಗೆಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಲಾಂಗೆಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಫೇಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಮಿಯೋಸಿಸ್ ಸೆಲ್ ಡಿವಿಷನ್ ವಿಚ್ ಒನ್ ಯಾವುದು ಪ್ರೊಫೇಸ್ ಒನ್ ಓಕೆ ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಐದು ಸಬ್ ಸ್ಟೇಜಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಲೆಪ್ಟೋಟೀನ್ ಝೈಗೋಟೀನ್ ಪ್ಯಾಚಿಟೀನ್ ಡಿಪ್ಲೋಟೀನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೈಕಾನಸಿಸ್ ಏನೇನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಒಂದೊಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇವೆಂಟ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ನೀವು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಸಲುವಾಗಿ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಜಸ್ಟ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ದೀಸ್ ಇವೆಂಟ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳೋದಾಗಿದ್ದರೆ ಇದೇ ಇವೆಂಟ್ ಇಂದ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಬೇರೆ ಯಾವುದು ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ ಓಕೆ ಸೊ ಲೆಪ್ಟೋಟೀನ್ ಹಿಯರ್ ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಕಾಂಪ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿಗಿನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಲೆಪ್ಟೋಸ್ ಅಂದರೆ ಥಿಕ್ ಟೀನ್ ಅಂದರೆ ಥ್ರೆಡ್ ಥಿಕ್ ಥ್ರೆಡೆಡ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸೊ ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಹಿಯರ್ ಸೊ ಯೂಜ್ವಲಿ ಇಲ್ ಹಿಯರ್ ದ ಕಾಂಪ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್ ದ ಕಂಡೆನ್ಸೇಷನ್ ಆಫ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿಗಿನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಕಂಡೆನ್ಸೇಷನ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಕಾಂಪ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್ ಯಾ ಕಂಡೆನ್ಸೇಷನ್ ಆಫ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿಗಿನ್ಸ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಝೈಗೋಟೀನ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮೀನ್ಸ್ ಪ್ರೊಫೇಸ್ ಅರ್ಲಿ ಪ್ರೊಫೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಇವೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ ಅದೆಲ್ಲವೂ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಪ್ರೊಫೇಸ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ಮುಗಿಬೇಕು ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಅರ್ಲಿ ಪ್ರೊಫೇಸ್ ಸ್ಟೇಜ್ ದ ಕಾಂಪ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿಗಿನ್ಸ್ ಕಂಡೆನ್ಸೇಷನ್ ಆಫ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿಗಿನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಹಿಯರ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್ ಆರ್ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಕ್ರೋಮ್ಯಾಟಿನ್ ಫೈಬರ್ಸ್ ದ ಲೈ ಅಟ್ ಒನ್ ಎಂಡ್ ಇಟ್ ರಿಸಮ್ ಇಟ್ ಲೈಕ್ ಎ ಫ್ಲವರ್ ಬೊಕೆ ಒಂದು ಫ್ಲವರ್ ಬೊಕೆ ಥರ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ರೋಮ್ಯಾಟಿನ್ ಫೈಬರ್ಸ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ ಇದನ್ನು ಬೊಕೆ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಂತಲೂ ಕೂಡ ಕರೀತಾರೆ ವಿಷ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಲೆಪ್ಟೋಟೀನ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ರೆಫರ್ಡ್ ಆಸ್ ಬೊಕೆ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಟ್ ಈಸ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ಓನ್ಲಿ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ದರ್ ಇಸ್ ಎ ಕಾಂಪ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಎ ಕಂಡೆನ್ಸೇಷನ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ವಿಲ್ ಬಿಗಿನ್ಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟು ದ್ಯಾಟ್ ಝೈಗೋಟೀನ್ ಝೈಗೋಟೀನ್ ಹಿಯರ್ ದ ಪೇರಿಂಗ್ ಆಫ್ ಹೋಮೋಲಾಗಸ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಹೋಮೋಲಾಗಸ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್ ಆರ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಹೋಮೋಲಾಗಸ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ದರ್ಜೆ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ಲಿ ಆರ್ ಮಾರ್ಫಾಲಜಿಕಲಿ ಸಿಮಿಲರ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್ ಮಾರ್ಫಾಲಜಿಕಲಿ ಸೇಮ್ ಸೈಜ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅವುಗಳ ಪೇರಿಂಗ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಹೋಗುತ್ತೆ ಪೇರಿಂಗ್ ಆಫ್ ಹೋಮೋಲಾಗಸ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್ ಅಂಡ್ ದಟ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೈಟ್ ಇಸ್ ಎ ಸೈನ್ ಆಫ್ಸಿಸ್ ದ ಪೇರಿಂಗ್ ಆಫ್ ಹೋಮೋಲಾಗಸ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿಗಿನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ದಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೈಟ್ ಇಸ್ ಎ ಸೈನ್ ಆಫ್ಸಿಸ್ ಅಂಡ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದೀಸ್ ಹೋಮೋಲಾಗಸ್ ಪೇರ್ಡ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಇದು ಹೋಮೋಲಾಗಸ್ ಪೇರ್ಡ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಇದೆ ಓಕೆ ಸೊ ದಿಸ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಎ ಪೇರ್ಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಇದೆ ಅಂಡ್ ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಒನ್ ಮೋರ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಸೊ ಈ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಗಳ ಮಧ್ಯೆ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಪೇರ್ಡ್ ಹೋಮೋಲಾಗಸ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದೀಸ್ ದರ್ ಇಸ್ ಎ ವೀಕ್ ಬಾಂಡ್ಸ್ ವಿಲ್ ಡೆವಲಪ್ಸ್ ಅವಾಯ್ಡ್ ದಿ ಟು ಅವಾಯ್ಡ್ ಸಪರೇಷನ್ and that we can say it is a synaptonemal complex we can say these are the synaptonemal complex il baridide nodi here the synaptonemal complex will form here the pairing of homologous chromosomes and between the homologous chromosomes the synaptonemal complex will form so ile enagide eradu chromosome
नॉन सिस्टर क्रोमैट्रिड्स ऑफ होमोलॉगस क्रोमोजोम्स नॉन सिस्टर क्रोमैट्रिड्स ऑफ होमोलॉगस क्रोमोजोम्स मध्य अली क्रॉसिंग ओवर आगुत्ते and that results due to the breakage and reunion or segmental interchange agutte gene interchange agutte by forming the recombination nodule and the enzyme play important role in this crossing over is it is a recombination enzyme illi recombination enzyme kelsa modutte matte crossing crossing over aadmele genetic segment na exchange agutte segmental exchange agutte in the pachytin stage Next, we can see about the diplotin stage. What will happen in the diplotin stage? The dissolution of synaptonymal complex. इके crossing over आगे दे. Crossing over आद मेले genetic exchange जो आगे दे. Genetic exchange मुगद मेले. Okay, मुगद मेले. अली synaptonymal complex ये information आगे तला. अधु dissolve होगे दे. Dissolution of synaptonymal complex will takes place in the diplotin stage. सैनाप्टोनिमल कांप्लेक्स डिसॉल्व आगे दे, but क्रॉस ओवर सेगमेंट दे आर एज इट इज, ओवर लैप्ड सेगमेंट है नहीं दिया ला, अधु वंदर मेले हंगे ओवर लैप ही रुत्ते, and due to the condensation of chromosome, thick condensed chromosome, अधु X shaped mark आगे इधर ली clear ले कांस होते हैं, and that we can say इसे कायाज मेटा, the X shaped structure between the ओवर लैप्ड क्रोमोसोम, it is a known as in the Diplotin stage that we can say chiasma or chiasmata anta here TV, which is clearly visible in the diplotin stage. Next dikinesis. Here what will happen? Terminalization of chiasmata. Andre, iga accepted mark kide. Adu slowly iga is separate dagbe. Separate dagbe andre just like a toll gate. Here iti open ago dalla. Slowly now the point of crossing over. Ili dalle point of crossing over. It will start moving toward the tip. ये क्रोमोसोम टिप में लोग होते हैं ये लिंदे सेपरेट आएगा ओके okay, हैंग नोडी व्हाट इज़ द मैक्यूनिज्म हियर द क्रॉसिंग ओवर पॉइंट इज़ प्रेजेंट हियर ओके एट द सेंटर हियर इधर इली सो इट स्लोली मूव्स टुवर्ड द टिप आर एंड ऑफ़ द क्रोमोसोम एंड फ्रॉम हियर इट विल रिलीज़ आउट लाइक दिस so and here the terminalization andre illi the separate agodu that is a terminalization the terminalization of chiasmata will occurs in the dikinesis bahala important ide एरड मूर् सल हत वर्ष नीट एक्साम क्वेश्चन पेपर नहीं ओपन क्वेश्चन रिपीट आगे बंद नैनपिटको टर्मिल आफ खयाजेटा विल टेक्स प्लेस इन दि डनिस आफ्टर दैट न्यूक्लियोल अंड न्यूक्लियर एनवलो रीअपियर्स सारी सारी डिसअपियर्स बिकॉज इट इज लेट प्रोफे स्टेज है ओके न्यूक्लियोल अंड न्यूक्लियर एनवलो इट विल डिसअपियर्स एंड आज द न्यूक्लियर एनवलो विल डिसअपियर्स इट मार्क्स द बिगनिंग आफ ने स्टेज That is a meta phase one. Nanta healthy be. We can say it is a meta phase one. What will happen in the meta phase one? Meta phase one alone, na gote normal mitosis cell lagta itala other iti. Here the bivalent chromosome, but the paired chromosomes other iti the overlapping illa. But homologous paired chromosomes idhe la adu as it is orote. The bivalent chromosomes align on the equatorial plate. But illi important point na ni pitkoli illi double meta phase plate agutte. ओके देन अनाफेज ले आगे आगे ते द इली होमोलॉगस क्रोमोसोम सेपरेशन आगे ते नो स्प्लिंट स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर इली नन बेकार बरी थी नहीं नो स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर यार देर इज नो स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर सेंट्रोमियर स्प्लिटिंग आगे दिल ले इली यार ओनली सेपरेशन ऑफ होमोलॉगस क्रो Actual beginning of reductional cell division will begins from the anaphase one only. Then next is telophase one. What will happen in the telophase one? Here nucleolus and nuclear envelope they reappears. Nucleolus and nuclear envelope they reappears. Cytokinesis follows and this is called dyad of cell. Nucleolus mathe nuclear envelope mathe reappear agute. Adar nandar cytokinesis follow agute and here. Uh, two haploid cells formation agutte so that we can say it is a dyad of cell anthe helthivi one cell in the yerdu haploid cells aagta ide athwa adikinda munche one cell alli yerdu haploid nucleus ide so that we can say dyad of cells anta helthivi navu idanna the next interkinesis nodukinda munche idare diagrammatic representation hengide nodi one prophase ide what are the events are mentioned here prophase alli five sub stages ide five sub stages image anthu illilla but direct general like kodta hogidare प्रोफेज अल ई सब स्टेज ये वो लेप्टोटीन जैगोटीन पैचिटीन डिप्लोटीन अंड डनिस ओके दट कंप्ली प्रोफेज आगते सो प्रोफेज अल ऐन सेंट्रो सेंट्रोजोम वित् सेंट्रियोल पेर् दे स्टार्टेड मूविंग टुवर्ड दि अपोजिट पोल 
ಕಯಾಸ್ಮೆಟ ಇಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗಿದೆ ಕಯಾಸ್ಮೆಟ ಅಂದರೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ಡಿಪ್ಲೋಟಿನ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿಸ್ಟರ್ ಕ್ರೋಮ್ಯಾಟ್ರಿಡ್ ಇದು ಪೇರ್ಡ್ ಸಿಸ್ಟರ್ ಕ್ರೋಮ್ಯಾಟ್ರಿಡ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಹೋಮೋಲಾಗಸ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ದರ್ಜೆ ಹೋ ಇರ್ಜೆ ಹೋಮೋಲಾಗಸ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್ ಇದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಅನ್ಲೋಪ್ ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಇದು ಇನ್ನು ಡ ಡಯಕೈನಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಅನ್ಲೋಪ್ ಡಿಸಪಿಯರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಓಕೆ ಸೊ ಮೀನ್ಸ್ ದಿಸ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಇದೆ ಡಯಕೈನಸ್ ಸಾರಿ ಡಿಪ್ಲೋಟೀನ್ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇವರು ಎರಡು ಇದೆ ಡಿಪ್ಲೋಟೀನ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೆ ಡಿಪ್ಲೋಟೀನ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಫೇಸ್ ಒನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೆಟಾಫೇಸಲ್ ಮೆಟಾಫೇಸ್ ಒನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ದರ್ ಇಸ್ ಅ ಡಬಲ್ ಮೆಟಾಫೇಸಿಕ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೆಟಾಫೇಸ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಅಂತ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಬಟ್ ದಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೆ ಡಬಲ್ ಮೆಟಾಫೇಸಿಕ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೆ ಡಬಲ್ ಮೆಟಾಫೇಸಿಕ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಹೋಮೋಲಾಗಸ್ ಪೇರ್ಡ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇದು ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದಿದೆ ಹೋಮೋಲಾಗಸ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಪೇರ್ಡ್ ಆಸ್ ಇಟ್ ಇದೆ ಬಟ್ ದೇ ಆರ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ವಿತ್ ದಿ ದಿಸ್ ಸೆಂಟ್ರೋಸೋಮ್ ಬೈ ದಿ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮಲ್ ಫೈಬರ್ಸ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮಲ್ ಫೈಬರ್ ಜೊತೆಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಸೊ ಹಿಯರ್ ಇನ್ ದಿ ಮೆಟಾಫೇಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಮಿಯೋಸೇಸ್ ಡಬಲ್ ಮೆಟಾಫಿಸಿಕ್ ಪ್ಲೇಟ್ ವಿಲ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹಿಯರ್ ನೌ ದೀಸ್ ಹೋಮೋಲಾಗಸ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್ ದೇ ವಿಲ್ ಸಪರೇಟ್ ಸಿಸ್ಟರ್ ಇಲ್ಲಿ ಸೆಂಟ್ರೋಮಿಯರ್ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಹೋಮೋಲಾಗಸ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಸಪರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಕಂಡೆನ್ಸೇಷನ್ ಆಫ್ ಸ್ಪಿಂಡಲ್ ಫೈಬರ್ಸ್ ಓಕೆ ಸ್ಪಿಂಡಲ್ ಫೈಬರ್ಸ್ ಕಂಡೆನ್ಸೇಷನ್ ಇಂದ ಇಲ್ಲಿ ಹೋಮೋಲಾಗಸ್ ಕ್ರೋ ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಸಪರೇಟೆಡ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್ ದ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಟುವರ್ಡ್ ದಿ ಅಪೋಸಿಟ್ ಪೋಲ್ ಅಪೋಸಿಟ್ ಪೋಲ್ಗೆ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಟ್ ದ ಟಿಲೋ ಫೇಸ್ ಆಸ್ ದ ವಿಲ್ ರೀಚಸ್ ಟು ದಿ ಅಪೋಸಿಟ್ ಪೋಲ್ ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಎನ್ವೋಲೋಪ್ ಮತ್ತು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಲಸ್ ರೀಅಪಿಯರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೆಂಟ್ರೋಸೋಮ್ ಡಿಸಪಿಯರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಟೂ ಡಾಟರ್ ಹೆಪ್ಲಾಡ್ ಹೆಪ್ಲಾಡ್ ಟೂ ಡಾಟರ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿ ಟೂ ಡಾಕ್ಟರ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಾಯ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಬೋತ್ ದೇ ಆರ್ ಇನ್ ಹೆಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ನೇಚರ್ ಓಕೆ ಈ ರೀತಿ ಕಂಡೀಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ದೆನ್ ಅದಾದ ನಂತರ ಇಂಟ್ರಿಕೈನಸಿಸ್ ಅಂತ ಒಂದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಇಂಟ್ರಿಕೈನಸಿಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಸ್ಟೇಜ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಟೂ ಮಿಯೋಟಿಕ್ ಡಿವಿಷನ್ ಎರಡು ಮಿಯೋಟಿಕ್ ಡಿವಿಷನ್ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಮಿಯೋಟಿಕ್ ಡಿವಿಷನ್ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಸ್ಟೇಜ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಎ ಇಂಟ್ರಿಕೈನಸಿಸ್ ಅಂದರೆ ಮಿಯೋಸಿಸ್ ಒನ್ ಆದಮೇಲೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಸೈಟೋಸಿಸ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಮಿಯೋಸಿಸ್ ಒನ್ ಆದಮೇಲೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಸೆಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡಲಾಗಿದೆ ಮಿಯೋಸಿಸ್ ಒನ್ ಆದಮೇಲೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಸೈಟೋಕೈನಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಸಮ್ ಸೆಲ್ಸ್ ದೇ ವಿಲ್ ಶೋ ದಿ ಸೈಟೋಕೈನಸಿಸ್ ಬಟ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಸೆಲ್ಸ್ ದೇ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಶೋ ದಿ ಸೈಟೋ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಸೈಟೋಕೈನಸಿಸ್ ಅಂಡ್ ದಟ್ ದಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೆಟ್ ಇಸ್ ಇಂಟರ್ಕೈನಸಿಸ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಸ್ಟೇಜ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದಿ ಮಿಯೋಸಿಸ್ ಒನ್ ಅಂಡ್ ಮಿಯೋಸಿಸ್ ಟು ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಇಯರ್ ದ ಸ್ಟೇಜ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದಿ ಮಿಯೋಟಿಕ್ ಡಿವಿಷನ್ ಟು ಮಿಯೋಟಿಕ್ ಡಿವಿಷನ್ ದರ್ ಇಸ್ ಮಿಯೋಸಿಸ್ ಒನ್ ಮತ್ತೆ ಮಿಯೋಸಿಸ್ ಟು ಮಧ್ಯ ವೆರಿ ಶಾರ್ಟ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಇರುತ್ತೆ ಇದು ಜನರಲಿ ಶಾರ್ಟ್ ಲಿವ್ಡ್ ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಪೀರಿಯಡ್ಗಾಗಿ ಇರುತ್ತೆ ಹಿಯರ್ ದಟ್ ನೋ ಡಿ ಎನ್ ಎ ರೆಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆ ಇದು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಓಕೆ ಇನ್ ದಿಸ್ ಸ್ಟೇಜ್ ದರ್ ಇಸ್ ಎ ನೋ ಡಿ ಎನ್ ಎ ರೆಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಬಟ್ ಹಿಯರ್ ಆಲ್ ದ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್
chromosome completely condenses nuclear envelope and nucleolus completely disappears okay nuclear envelope and nucleolus completely disappears and centrosome they reaches the opposite pole adu prophase alagutte same event will happens here also in the prophase 2 so this is the prophase 2 and here what happens the chromosome will condenses and now the spindle fibers will formation aagta irutte at the initial stage and uh, here now completely condensed the chromosome and nuclear envelope completely disappear agide next if you will move to the metaphase 2 what will happens here now here the chromosomes they lie on the equatorial line or metaphase plate and here there is a single metaphase plate will forms ekandre homologous chromosomes antu illa illa illi they are already separated so here single metaphase plate now what will happens here single metaphase plate will forms as here single metaphase plate will forms and these chromosomes are they are in contact with the chromosomal fibers along with the centrosome okay centrosome augana chromosomal fibers mukandra tight agi hidkondide and these are on the equatorial line or we can say metaphase plate one day metaphase plate illi formation agide next after that what will happens here in the anaphase 2 here splitting of centromere will takes place the important event here the splitting of centromere here the splitting of centromere will takes place and because of that as the centromere will splits and due to the condensation of spindle fibers these chromosomes they start moving toward the opposite pole opposite pole gedu mu aglike start agutte and as these chromatids they move to the opposite pole where the decondensation of these chromatids will occurs they lose their identity and again become a completely coiled chromatin fiber around them there is a nuclear envelope will reappears nucleolus will reappears and organelle like golgi body endoplasmic reticulum all they will reappears and uh, that result and follows the cytokinesis follows in the daughter cells here pratiyondu cell inda eradu eradu daughter cell formation agide okay so here the daughter cells are formed the total is there are four daughter cells were formed initially there is single parental cell before the meiosis one single parental cell and at the end of the complete meiosis the four daughter cells will forms and all these daughter cells they are differ from their parental cells and the number of chromosomes they are half to their parental cells parental cells alli four chromosome idre illi pratiyondu cell alli erad erad chromosome irutte so therefore we can say overall meiosis is a reductional cell division ant helthivi overall meiosis we can say it is a reductional cell division next we have to see about the significances of meiosis cell division meiosis cell division na yen en significance ide ondu conservation of specific number of chromosomes of each species achieved across the generation after generation in sexual reproduction organism so uh, chromosome specific number of chromosomes maintained madlike by paradoxically chromosome number generation after generation chromosome number maintained madlike idu help agutte heng nodi how it is possible consider here there is one cell okay here there is one parental cell which is a, which having the diploid number of chromosomes it undergo the meiosis okay meiosis agutte illi sorry sorry as it undergo the meiosis okay so illi meiosis aad mele yen agutte here there are the haploid cells will forms here these are the haploid four haploid daughter cells will forms and considered all these are the female gametes okay so these are the female gametes ide these are the female haploid female gametes will forms then next to that here considered it is a uh, gametic cell ga gametogenetic cells okay and here it is a diploid in nature it undergo the meiosis it undergo the gametogenesis or we can say meiosis gametangial cell ant helthivi okay it undergo the meiosis and here now after the meiosis it will form into a the four sperm cells formation madide ant helth consider madon spermatangium cells in the four males uh, gametes formation agide 
ಆಲ್ ದೇ ಆರ್ ಫೋರ್ ಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್ ಆಲ್ ದೇ ಆರ್ ಹೆಪ್ಲಾಡಿನ್ ನೇಚರ್ ನಾವು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಒಂದು ಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಓಕೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಫೀಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಫೀಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಇದು ಕೂಡ ಹೆಪ್ಲಾಡ್ ಇದೆ ಬೋತ್ ದೇ ವಿಲ್ ಫ್ಯೂಜಿಸ್ ಆಸ್ ಬೋತ್ ದೇ ವಿಲ್ ಫ್ಯೂಜಿಸ್ ಇನ್ ದಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜನರೇಷನ್ ದರ್ ಇಸ್ ಎ ಡಿಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಝೈಗೋಟ್ ವಿಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಎನ್ ಪ್ಲಸ್ ಎನ್ ಎರಡು ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಡಿಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಝೈಗೋಟ್ ಈ ರೀತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಪ್ಯಾರಾಡಾಕ್ಸಿಕಲಿ ಇಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಟು ಮೆಂಟೈನ್ ಇಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಟು ಮೆಂಟೈನ್ ದಿ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕ್ರೋಮೋಜೋಮ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಜನರೇಷನ್ ಆಫ್ಟರ್ ಜನರೇಷನ್ ದಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಮಿಯಾಸಿಸ್ ಸೆಲ್ ರಿಜನ್ ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ದ್ಯಾಟ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಟು ಡೆವಲಪ್ ದಿ ಜೆನೆಟಿಕ್ ವೇರಿಯಬಿಲಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ ದಿ ಇವಲ್ಯೂಷನ್ ದ ಮಿಯಾಸಿಸ್ ವೈ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಡೆವಲಪ್ ದಿ ಜೆನೆಟಿಕ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ ಓವರ್ between the homologous chromosome non sister chromatids of homologous chromosomes will take place ill enaagta ide crossing over aagta ide crossing over in the illi genetic variability is develop agutte and because of that here the whatever the formed daughter cells which are different from the parental cell and that may results in a development of new individuals and that is required that is a raw material for evolution anta helthivi that is important for the evolution to occur in the organisms so these are the some important significances of meiosis cell division so vidyarthi mitrare illige now cell cycle and cell division chapter complete nodi agide important ide bahala sanna chikkadaadanta chapter ide idu but adru idrinda new one question idralli theoretical concept mele one questions anna new expect maadabodu okay so alli varige chenagi prepare maartta iri ಮತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಏನಾದರೂ ಇದರ ಡಿ ಪಿ ಪಿ ಕ್ವಶನ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಪಿ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಆ್ಯಪಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ